Ok, așa cum v-am promis, am revenit cu video în care am umblat la ATV. Exact cum am spus și voi, am început cu problemele clasice, să le spunem. Uh, am curățat carburatorul, am reglat, i-am schimbat nivelul, uh, apoi am umblat la motor și o să vedeți și din ce a fost exact. Deci avem acest uh, lifan uh, cu motor de SkyGo, așa care afumă bujia foarte repede și se încinge toba. Și până nu schimbăm bujia, apoi nu mai pornește. El când are bujia nu pornește foarte frumos, motorul merge foarte frumos, dar are această problemă. Ai văzut scoate bujia, să verificăm distribuția. Ok, uitați cum arată bujia. Ok, acum ne mutăm la distribuție. Vom desface capacul ca să putem să vedem pinionul. Ok, desfacem capacul ca să vedem pinionul. Așa, aici avem pinionul care are uh, două se. Deci trebuie semnul acesta să vină sus la chiuloasă. Deci exact aici avem și un semn pe chiuloasă. Da. Și trebuie să-l aliniem. Vom desface și la volantă și vom verifica de asemenea să fie pistonul sus. Nu verificați decât semnele de pe volantă, să verificați și pistonul să fie sus. Deoarece se poate întâmpla ca pana de la volantă să sară sau să se ștemuiască sau cine știe ce și semnele să nu corespundă. Degeaba avem semnele bune pe volantă dacă pistonul nu este sus. Ok, deci aici avem, uitați, avem și un semn pe carcasă, așa și trebuie să se vadă pe gaură aceasta vom împărti ușor la demaror până când vom vedea ușor, uitați și semnul ușor ușor ok, uitați semnul trebuie să fie aliniat cu această săgeată Acesta este semnul, așa, ne uităm și aici să fie aliniate, totul este în regulă. Acum vom verifica și pistonul să fie sus, vom pune o șurubeliță sau o tijă ce aveți în locul bujiei. Așa, pistonul este sus, totul pare a fi în regulă. Acum vom verifica culbutorii. Okay, pentru a ne face un pic de loc să umblăm la culbutor, vom desface acest suport. Apoi vom desface cele două capace. Desfacem capacele de la culbutor. Desfacem capacul ușor. Așa, aici avem culbutorul. Vom mișca ușor de el. Ok. Este tot în regulă. O să verificăm și culera. Okay, desfacem și la evacuare. La fel, desfacem capacul. Ok, desfacem și capacul de la cuvântorul de la evacuare. Ok, la fel mă mișcăm și de acesta. 
da, o chestie are grijă aici. Deci nu avem probleme la, la distribuție și la supape. Uh, vom des ok, mai departe o să desfacem și chiuloasa. Să vedem dacă nu cumva rămâne vreo supapă uh, deschisă. Și vom verifica și segmentii. Ok, desfacem ușor admisia. Desfacem carburatorul. Moară polierul de la filtrul de aer. Ok. Atunci carburatorul din galeria de admisie. În galeria putem... Ok. Apoi avem uh, acest furtun de, furtun de apă. Să facem și pe acesta ușor. Ok. Golim antigelul din sistemul de răcire. Ok. Să facem și furtunul acesta. Ușor, da, sistemul de răcire s-a colit. Apoi vom desface mai departe evacuarea. Toba este prinsă la fel în două ruburi. O desfacem ușor. Ok, desfacem chiulițele ușor. Așa. O să trebuiască să mai slăbim uh, eșapamentul o să putem să scoatem de pe chiloasă. Ok, îl slăbim și de aici ca să putem să-l îndepărtăm de la chiloasă. Ok, acum putem să desfacem asta. Așa, am desfăcut această intermediară. Acum vom desface chiuloasa efectiv. Este prinsă pe aceste patru șuruburi. Vom desface. Ok, desfacem ușor cele patru priurițe. Ok, acum trebuie să desfacem pinionul ca să putem să eliberăm lanțul și să tragem chiuloasa în sus. Pentru asta va fi nevoie să blocăm motorul, desfacem demarorul. Ok, am slăbit și demarorul. Ok, ok, acum vom bloca acest rac. Așa. Și putem să desfacem pinionul de la A. Facem un șor șurubul. Așa, desfacem și întinzătorul. Am desfăcut șuruburile, scoatem ușor înțelegătorul. Așa. Acum s-a scăpit și lanțul. Și vom scoate ușor pinionul. Ok. L-am desfăcut. 
Acum vom da lanțul jos de pe pinion. Vom scoate pinionul ușor. Ok. Să facem între timp și șuruburile de pe cilindru, cele care prin în care țin pe de cilindru. Ok, mai departe mai avem de desfăcut pe partea aceasta. Este o conductă de ulei. Care vine de jos din motor. Nu am să facem și pe aceasta. Ok, desfacem ușor conducta. Ok, desfacem și galeria de admisie. Este prinsă în două șuruburi. Asta avea mai mult, mai mult loc. Paciu! Ok, desfacem și suportul în față de la motor. Este prins în aceste patru suruburi. Desfacem decât două. Desfacem decât pe acelea care vin pe cadru. Ok, acum vom încerca să aplicăm puțin motorul către fața ATV-ului. Să putem să scoatem chiuloasa de aici. Ok. Acum vom scoate chiuloasa ușor. În sus. Ok. Da. Acesta este pistonul. Aceasta este chiuloasa. Vom verifica supapele. După cum vedeți, și chiuloasa este foarte afumată. Ok, acum vom verifica și supapele. Vom turna diluant prin dacă închide supapa. Da, ok, totul e în regulă. Da, supapa de evacuare ține. Nu a curs. Acum vom face același lucru și la admisie. Da, totul este în regulă. Ține și aceasta. Vom merge mai departe. Vom scoate și cilindrul. Garnitura, ușor. Și așa ușor cilindrul. Desfacem prima oară și furtonul acesta. Scoatem ușor cilindru, scoatem în sus, ușor. Ok, am scos și cilindrul, am pus un segment. Uitați cum închis și segmentii. Deci totul este în regulă la motor. Ansamblăm tot motorul okay. la loc. Acum este gata, să vedem și cum pornește. Nu te mai întinde. 
Ok, acum vom scoate și bujia. Să vedem dacă mai este afumată. După cum vedeți, bujia este intactă, este aceeași bujie, deci cea veche care era fumată. Acum nu v-am arătat, am scos partea în care vă arătăm și din ce este. Vă așteptăm cu părerile în continuare și vom reveni cu filmulețul unde vă arătăm și problema. Ok, cam asta a fost. 